in support with kala mandir foundation a csr division of kala mandir group so kapudi ekana tappu chesthe ganaka baita prapanchanu cheppalante bai pade vaallu aa baita prapanchan sangatha pakana padithe ganaka kanisam tappinchukon tappinchukon thirugutu unde vaallu oka guilty feeling anedi undedi kani ee roju tappu chesina prathi okkallo adeyu ganakarani sadhinchinattu chala goppa ga cheppesukuntunaru alage oka appudu irana manchi chesthe ganaka aa manchi society mottham పలానా వ్యక్తి ఆ మంచి చేశాడు ఈ మంచి చేశాడు అని చెప్పేసి చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాలి కానీ ఈరోజు మనం ఏదన్నా సొసైటీకి మంచి చేస్తే కనుక దాని గురించి చెప్పుకోవాలంటే మన గురించి మనం చెప్పుకోవడం ఏంటని చెప్పేసి లేకపోతే కనుక మంచి ఎవరింటాలని చెప్పేసి అని వెనకాడాల్సి వస్తుంది సో సొసైటీలో మారిపోతున్న ఈక్వేషన్స్కి ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఎందుకు భయపడాలి అంటే మంచి చేస్తున్నప్పుడు అడ్డమైన క్రిములు తిరుగుతూ లేకపోతే కనుక సొసైటీని నాశనం చేస్తూ సొసైటీని పొల్యూట్ చేస్తూ అదేదో సాధించినట్లు అదేదో గొప్ప అన్నట్లుగా అదేదో ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నట్లుగా యువతనే తప్పు దారి పట్టిస్తూ అంటే చేసే తప్పుడు పనులన్నింటినీ చాలా గొప్పగా చెప్పుకునే వాళ్లే చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు ఒక మంచిని చెప్పుకోవడం కోసం ఒక మంచిని స్ప్రెడ్ చేయడం కోసం ఒక నలుగురు మనుషులు ఒక నాలుగు మంచి పనులు చేయడం కోసం వెనకాటం అనేది ఎంత తప్పు అంటే ఎంత దిగజాడుతాను ఆ సొసైటీ ఎందుకు థింక్ చేయట్లేదు వీటన్నిటి గురించి ఏం భయపడకండి ఈరోజు మీరు ఒక మంచి పని చేస్తే కనుక మంచి పనిని నలుగురికి చెప్పుకోవటం విషయంలో ఏమాత్రం వెనకాడకండి తప్పేమీ లేదు అర్థం చేసుకున్న వాడు అర్థం చేసుకుంటాడు లేకపోతే కనుక పోనివ్వండి ఇలాంటి పీపుల్కి సెన్సేషన్సే కావాలి ఇలాంటి పీపుల్కి ఫేక్ సెలబ్రిటీస్ కావాలి ఇలాంటి పీపుల్కి అడ్డమైన తిరుగులు తిరిగేవాళ్ళు అడ్డంగా బిహేవ్ చేసేవాళ్లే కావాలి నిజంగా నీలో ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉంటే నిజంగా నువ్వు ఏదన్నా కష్టపడి సాధిస్తుంటే ఆ కష్టం గురించి టైం గురించి ఇంకో దాని గురించి ఇంకో దాని గురించి నీతో పాటు నీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పు అలాగే కష్టపడు సొసైటీలో నీ బోటి వాళ్ళ వల్ల సొసైటీని నిలబడతాను తప్పించేసి ఇలాగా ఇండివిజువాలిటీ అని చెప్పేసి అని శృతిమించి ప్రవర్తించేసి అదే గొప్పగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళ వల్ల ఏ మాత్రం సొసైటీ బాగుపడదు విషప ఆలోచనల మొత్తాన్ని సమాజం మీద రుద్దేసి మళ్ళీ న్యాయాలు అన్యాయాలు అనే పెద్ద పెద్ద వాదాలు వాడబడుతూ ఉన్నాయి ఏది న్యాయం ఏది అన్యాయం అసలు న్యాయం అంటే ఏంటి అన్యాయం అంటే ఏంటి నువ్వు సొసైటీ మొత్తాన్ని నీ విషప ఆలోచనలతో ఎంతకైనా దిగజారిపోయేసి బిహేవ్ చేసేస్తూ మళ్ళీ ఫైనల్గా నాకు న్యాయం కావాలి లేకపోతే అలా అలా అని చెప్పేసి అని అడుగుతూ ఉంటే కనుక నీ వల్ల నష్టపోతున్న సొసైటీ కానీ యూత్ కానీ లేకపోతే కానీ కుటుంబాలు కానీ వాళ్ళు ఆలోచన విధానాలు కానీ అది అన్యాయం అనిపించట్లేదా ఒక్కసారి మెచ్యూర్గా ఆలోచించండి ఒక్కసారి సొసైటీలో ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అన్నది ఆలోచించేసి రిస్క్రిప్షన్తో మధ్య మసులుకోండి విచక్షణ వచ్చిన రోజున మృగాలయం మిగులుతాయి విచక్షణ వచ్చిన రోజున అన్ని అన్యాయాలుగానే కనపడుతుంది ఈరోజు బాధ్యతగా బిహేవ్ చేయడం అనేది ఎవరైతే మిస్ అవుతున్నారో అలాగే ఈరోజు బాధ్యతగా నడుచుకోమని ఎవరైతే చెప్పట్లేదో ఆటోమేటిక్గా అన్ని లోపాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సొసైటీని అర్థం చేసుకోండి సొసైటీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ ఇండివిజువల్గా మీ దోలు కరెక్ట్గా ప్లే చేయండి కష్టపడండి అలాగే మంచి ఆలోచన కలిగి ఉండండి అలాగే నలుగురు మనుషులను బతికించండి ఇలాగా మొత్తం ఒక హార్మోనీలో నడవాలి తప్పించేసి నేను బాగా బతకాలంటే కనుక ఎంతకైనా దిగజారుతాను నేను ఎట్లాగైనా డబ్బు సంపాదించాలి లేకపోతే కనుక నేను ఎట్లాగైనా కానీ అవకాశాలు సంపాదించాలి ఏంటిది అంటే నువ్వు ఎలాగైనా కానీ బతకొచ్చు కానీ సొసైటీలో మాత్రం అన్ని అన్యాయాలు కనపడుతూ ఉంటాయి అమ్మ అంటే నువ్వు చేసే తప్పు తెలియదా నీకు అంటే ఏం తప్పు చేస్తావు నీకు తెలియదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఏ రోజు అయితే కోల్పోతావో అది దేనికోసమైనా కావచ్చు నీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఎప్పుడైతే కోల్పోతావో ఆటోమేటిక్గా అక్కడితో నీ పక్కన మొదలవుతుంది ఈరోజు పది మంది నీ గురించి చెప్పుకుంటున్నారంటే కనుక లేదా ఈరోజు పది మంది ముందు నువ్వు సెలబ్రిటీ లాగా కనపడుతున్నావు అంటే కనుక అది ఏదో గొప్ప కాదు అదే అచీవ్మెంట్ కాదు వాళ్ళ ఆలోచనలో వాళ్ళ మనసులో ఎంత దిగజారిపు చేసి నువ్వు కనపడుతున్నావో నువ్వు ఒక్కసారి ఆలోచించుకో చాలామంది సక్సెస్ అవుతున్నారు సక్సెస్ అవుతున్న వాళ్ళంతా అడ్డదారులు దొక్కి సక్సెస్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి అనుకుంటే కనుక అది తప్పే రాత్రి బగళ్ళు కష్టపడేసి ఎంతమంది సక్సెస్ కావట్లేదు ఏ వాళ్ళందరూ నీకు ఆదర్శంగా కనపడలేదా అలాంటి వాళ్ళని ఆదర్శాన్ని తీసుకో జీవితం అంటే ఎదగటం అంటే అది అంతే తప్పించి నాకు ఎలా కొలా అవకాశం కావాలి ఎలా కొలా దిగజారిపోయినా పర్లేదు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటే కనుక ఇవాళ వస్తే రేపు వస్తే అవకాశాలు పది రోజులు పోతే నేను ఎవడో పట్టించుకోడు కాబట్టి ఎవరైనా కానీ 
అది ఏ రంగమైనా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్డదారులు తొక్కేసే అవకాశాల కోసం లేదా గొప్ప కోసం లేకపోతే కనుక సెలబ్రిటీషిప్ కోసం ఇలా ఎదగడం అనేది సొసైటీలో కరెక్టే కాదు సొసైటీ మొత్తాన్ని ఒక మంచి ఆలోచనతోనూ ఒక సిస్టమేటిక్గానే ఎదగాలి తప్పించేసి అవకాశాలు రావటమే లేకపోతే కనుక ఎలా ఒకలా అడ్డదారులు తొక్కైనా కానీ బతకడమే జీవితం అని చెప్పేసి అనుకుంటే కనుక అది కరెక్టే కాదు అవును అన్యాయాలు జరుగుతాయి అన్యాయం జరగదు ఎక్కడ ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ పరిస్థితుల వలన లేకపోతే వ్యక్తుల వలన లేకపోతే ఇంకో దాని వలన అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది అన్యాయం మీద పోరాడాల్సిందే కానీ ఆ పోరాటం అనేది మన స్వార్థం గురించి ఉండకూడదు వ్యక్తిగత స్వార్థాన్ని పెట్టుకొని అది నా పోరాటం అని చెప్పేసి అంటే ఎంతవరకు కరెక్టో ఈరోజు ఒక మాట మాట్లాడుతూ రేపు ఇంకో మాట మాట్లాడుతూ అది గొప్ప అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఎంతవరకు కరెక్టో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ జీవితం మీద నీకు ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకో నువ్వేంటో అర్థం చేసుకో అప్పుడే సక్సెస్ అనేది టేస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సొసైటీలో అడ్డదారులు ఎదగాలని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే ప్రయత్నించడం మొదలు పెడతావు అక్కడ అది సక్సెస్ కాదు అది నీ ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ అంటే కష్టపడాలని తప్పించేసి నాకు ఎలా కావాలి ఎలా కావాలని చెప్పేసి నేను కష్టపడకుండా బతకాలని చెప్పేసి అని కూడా ఏమాత్రం సక్సెస్ అనుకుంటున్నావు అది గొప్ప సో కాస్త మెచ్యూర్గా ఆలోచించు ఎన్నో తరాల పాటు ఎంతో గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను చూసిన సొసైటీ ఇది నేను వాళ్ళందరూ అడ్డదారులు దొరికి బతికారని చెప్పేసిన మనిషిని సమాజాన్ని అలాగే వ్యవస్థని అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టిన రోజున మనం పద్ధతిగా బతకడం మొదలు పెడతాం పద్ధతిగా బతికితే ఆటోమేటిక్గా అన్ని సవింగా కనపడతాయి ఆటోమేటిక్గా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నీ వల్ల నీ ఆలోచన వల్ల నీ పొల్యూషన్ వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రశాంతంగా బతుకుతారు సో హార్మోనిలో ఉంటుంది ఇన్ సపోర్ట్ విత్ కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ అసిఎస్ఆర్ డివిజన్ ఆఫ్ కళా మందిర్ గ్రూప్